Hallo, mein Name ist Marius Ebert und in dieser Videoserie zeige ich, wie man Lösungen generiert zu IHK-Prüfungsfragen. Im Moment bin ich dabei, so ein bisschen Fallstudien aus dem Bereich Personalmanagement bzw. Personalfachkaufmann Schrägstrich Frau zu erarbeiten hier. Und bei dieser Frage geht es um die Vorteile einer systematischen Personalplanung. Ja, nennen oder erläutern heißt es dann, sie die Vorteile einer systematischen Personalplanung. Ehe wir das nun tun, machen wir uns erstmal klar, was heißt denn überhaupt systematisch? Systematisch heißt schriftlich. Schriftlich heißt durchdacht. Schriftlich und durchdacht heißt mit den Größen Zeit und Kosten versehen. Ja? Systematisch heißt auch verständlich. Verständlich und abgestimmt. Wenn man etwas systematisch macht, dann stimmt man das natürlich ab mit den Menschen, die es machen sollen. Und das ist nie nur einer allein, sondern da sind mehrere, die sich abstimmen müssen. Also das bedeutet systematisch immer, ja, egal ob es um Personalplanung geht oder um sonst irgendetwas, systematisch, über schriftlich durchdacht, Zeit und Kosten sind bedacht, verständlich abgestimmt, systematisch heißt letztlich Checklisten. Ja, wenn man das dann operationalisiert, das heißt in vernünftige Handlungen übersetzt, heißt das Checklisten. Ja, das heißt systematisch. So, jetzt kommt das Nächste. Was heißt denn Planung und Plan? Nehmen wir das mal. Was sind denn die Vorteile eines Plans? Gehen wir da mal so ran. Ja, lassen wir das mal hier mit Personal mal völlig weg. Wir lassen mal die Inhalte mal völlig weg. Wir fragen uns mal ganz, stellen uns mal ganz dumm und fragen uns, was sind die Vorteile eines Plans? Sie kennen vielleicht den Spruch, if you fail to plan, you plan to fail. Also, wenn du versagst beim Planen, planst du das Versagen. If you fail to plan, you plan to fail. Also, wenn wir nicht planen, planen wir das Versagen. Das heißt, wenn wir planen, was haben wir als Vorteil? Wir reduzieren Fehlentscheidungen. Wir haben durch einen Plan Klarheit, etwas vornehmer ausgedrückt, Transparenz. Jeder Plan schafft Klarheit. Jeder Plan hilft uns aus dieser Klarheit, die Aktionen abzuleiten. Denn ein Plan fängt zunächst mal allgemein an und wird dann, wie man so schön sagt, heruntergebrochen auf die Aktionen. Das heißt, die Aktionen werden klar. Was habe ich zu tun? Aus einem Plan entsteht Motivation. Wenn ich einen schriftlichen Aktionsplan habe, dann weiß ich, wo ich stehe und ich weiß, was ich zu tun habe. Oft wissen Menschen vor lauter Informationsflut nicht, was sie tun sollen. Das ist das Hauptproblem. Und wenn man weiß, dass man was tun muss, aber nicht weiß, was, dann landet man in Verwirrung. Verwirrung wird zu Verzweiflung, Verzweiflung wird zu Frustration und Depression. Ja, also Motivation, klare Aktionen, Reduzierung der Fehlentscheidung. Wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen betriebswirtschaftlich aufziehen, dann gehört in einen Plan natürlich auch wieder die größte Zeit und die größte Kosten. Das heißt, ich habe Klarheit über Zeit und Kosten. Ich reduziere die Kosten. Ich plane die Zeit besser. Also Zeit ist immer eine Sache von auch effektiv, und effizient, Sie wissen, effektiv ist die richtigen Dinge tun und effizient ist die, die Dinge richtig tun. Ich sage es nochmal, effektiv ist die richtigen Dinge tun, effizient ist die Dinge richtig tun. Ja, das sind alles Vorteile eines Plans, ohne dass ich überhaupt auf den Begriff Personal überhaupt eingegangen bin. So, und jetzt kommt Personalplanung. Was sind die Vorteile einer systematischen Personalplanung? Nun, ich würde mal sagen, Reduzierung der Fehlentscheidungen. 
Ich würde mal sagen, die Aktionen werden klarer. Ich würde mal sagen, Transparenz und Motivation für die Mitarbeiter. Ja, das heißt, keine Unsicherheit. Personalplanung bedeutet ja auch, wer wird eingestellt, intern, extern, keine Spekulationen mehr, kein Mobbing mehr. Ja, jetzt beziehe ich das noch so ein bisschen mehr ähm, auf diesen Punkt. Also diesen Punkt übernehme ich, Reduzierung der Fehlentscheidungen. Transparenz übernehme ich, Motivation übernehme ich, dann ähm, Reduzierung von, von Spekulationen, das schreibe ich hier in die Begründung, ja, das heißt S, Spekulationen werden geringer, Einbeziehung der Mitarbeiter, denn ich sagte schon, ein Plan erfordert Abstimmung, Motivation, bessere Zielorientierung, ja, habe ich hier schon bei der Motivation und schon habe ich die Frage beantwortet. Ja, ich bin also mit einem Wort einen Schritt zurückgegangen. Statt in die Inhalte einzusteigen, gehe ich einen Schritt zurück und schaue auf die Strukturen. Und das ist der Schlüssel. Immer. Ja? Außer bei Rechenaufgaben und bei juristischen Fällen. Ja? Bei allen anderen Aufgaben. Machen Sie einen Schritt zurück. Gedanklich schauen Sie auf die Struktur. Ja, hier steht Plan. Hier steht systematisch. Ja, und nicht so sehr, Hör, Personalplanung, was soll ich denn jetzt da hinschreiben? Oh, da weiß ich jetzt aber nichts, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Sondern gehen Sie gedanklich einen Schritt zurück. Ja, Sie sehen, wie wichtig es ist, Lernhilfen zu haben. Und genau da habe ich noch einen wichtigen Hinweis für Sie. Gehen Sie zu www.spaßlerndenk-shop.de. Dort finden Sie das, was Sie immer gesucht haben. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.